വണക്കം ഇന്നലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് ഡി പി എയുടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ മാർച്ച് നടന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ എസ് ഡി പി ഐ സിറ്റിസൺസ് മാർച്ച് എന്നാണ് ആ മാർച്ചിനെ അവർ തന്നെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ കിടില മാർച്ചായിരുന്നു നല്ല ജനപങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഭയങ്കര ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ മാർച്ച് നടത്താനുള്ള ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് മാത്രമാണ് ആകെപ്പാടെ ഉള്ളൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ കലാപം നടത്താൻ പോപ്പുലർ ഫണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇറക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ശരി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മാർച്ചിൽ എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കൾ അണിനികത്തിയത് നമ്മുടെ വിപ്ലവ സിംഹമായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാവണയാണ് ഡൽഹിയിൽ സി എ എക്കെതിരെ പോരാടിയതിന് ജയിൽ കുറച്ച് നാളായി അടയ്ക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാവൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ഉയർന്നു കേട്ട മുദ്രാവാക്യം സവർണ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉയർന്നു കേട്ടത് അതായത് ദളിതന്മാർക്ക് അടക്കം ഈ സവർണ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ എസ് ഡി പി ഐ മാർച്ചിൽ ഉയർന്നു കേട്ടത് പിന്നെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണം ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണം സി എ എ ഉപേക്ഷിക്കണം എൻ ആർ സി പിൻവലിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവരവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എസ് ഡി പി എയുടെ ഈ മാർച്ച് കണ്ട് നമ്മുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കിളി പോലും പറന്നു പോയ സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് കാരണം സി പി എം വിളിച്ചാൽ പോലും ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ഡി പി ഐ മാർച്ച് കണ്ട് സി പി എം മൊത്തത്തിൽ കിളി പറന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും സി എ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലപോലെ പാർട്ടി വളർത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എസ് ഡി പി എ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എസ് ഡി പി എയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താണ് പൗരത്വ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം വന്നപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ മഹല്ലുകൾ വഴിയും പള്ളികൾ വഴിയും ഇസ്ലാം സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന് പോലും അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ സി പി എമ്മിനകത്തുള്ളത് പോലും സുഡാപ്പികളാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ സുഡാപ്പികൾ സി പി എമ്മിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അവർ അണഞ്ഞിരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ അതിനകത്ത് ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ തീവ്ര സ്വഭാവം കാണിച്ച് പുറത്തു ചാടും എന്നാണ് നമ്മുടെ സി പി എം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അണികളുടെ സംസാരം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടും കുറച്ചു നാൾ മുമ്പൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് സി പി എം പോലും കിളി പോയി നിന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എസ് ഡി പി ഐ ഭീം ആർമി നേതാവായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാവണനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ പിന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മായാവതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭാവം അതായത് ബി എസ് പി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞ പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കാച്ച് തളിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മായാവതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുൽനാമ്പ് ഇപ്പോൾ കൊഴിയാറായി നിൽക്കുന്ന പുൽനാമ്പാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഭീം ആർമി നേതാവ് ദളിത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കുത്തക ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദളിതൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായി നമ്മുടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് റാവൺ ഉയർന്നു വരുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി എന്നൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നുണ്ട് അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദളിത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വക്താവായ മായാവതി ബി ജെ പിയെക്കാളും കൂടുതൽ ആസാദിനെ അവിടെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് അവിടെ യു പിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം സ്കൂളുകൾ ഭീം ആർമി നടത്തുന്നു ഒരു ദളിതർക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേരോട്ടമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് അവിടെ വളർന്നു വരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾക്കൽ ഇനി പിന്നോട്ട് പോകണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ മതേതര സുഡാപ്പിയായ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റിൽ ആരിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം വോട്ടിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കറുതീർന്ന സുഡാപ്പിയായ ഫ
ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ വോട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് ഭരണം തിരുവനാ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് അതും ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വന്നപ്പോൾ എസ് ഡി പി എ എന്ന പാർട്ടി വളർത്താൻ അവർക്ക് വലിയ ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സുവർണ അവസരത്തിൽ ഒരു ദളിത് നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ അവിടെ നടത്തിയെടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു മതേതര മുഖം ലഭിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ എസ് ഡി പി ഐ ചേട്ടന്മാർ കരുതുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഭീം ആർമി നേതാവായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതും അന്ന് ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു നേതൃത്വം വേണം എന്നും നമ്മുടെ ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഏതോ ഒരു സുഡാപ്പി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ നോക്കി അണാച്ചി നേതൃത്വം ഇല്ലേ എന്ന് ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നു ഒരു സാധിക് പാസ് ആ വേറെ താരം എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ തരികയും വേറെ ആളില്ലേ അപ്പിടിനാ എന്നെ പണ്ണു അണ്ണാച്ചി എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു നേതാവായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഭീം ആർമി നേതാവായി ഉയർന്നു വരുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ എസ് ഡി പി എ ചേട്ടന്മാർക്ക് വരും എന്നതാണ് ഇതിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നലെ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് എന്തായിരുന്നാലും സി പി എമ്മിന് പണിയാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ അവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെയും ഇവിടെയും മുറിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല പോലെയല്ല എസ് ഡി പി എയുടെ മാർച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു വളരെ നല്ല മാർച്ചായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഒരു മാർച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ബി വൈ എഫ് ഐയുടെ റിയാസ് ഇന്നലെ എസ് ഡി പി എ ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ മാറി ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം എസ് ഡി പി എ ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പ്രധാന ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസം എസ് ഡി പി എയുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റു പാർട്ടികളെല്ലാം കേരളത്തിൽ